культурно идентичен с Болгарией Рильский монастырь. Поднявшиеся более чем на тысячу метров горы тянутся через юго-восточную Болгарию. В их лесах стоит Рильский монастырь, больше похожий на крепость. Он был построен в X веке и стал главным центром болгарской национальной идентичности в период Византийской империи. Монастырь, поврежденный во время землетрясения в начале XIV века, был впоследствии перестроен, дабы противостоять как природным бедствиям, так и угрозам наземного вторжения. Башня Хреля – памятник, сохранившийся с того времени. Монастырь стал одним из главных центров религиозной и культурной жизни в Болгарии. Стены коридоров украшены фресками. Вот к Христу, находящемуся в горнем мире, ведет единственный путь, которым следуют те, кто верен его учению, и нет нужды говорить о том, куда их в конечном счете этот путь приведет. А роспись на стене внизу изображает ад. Эти фрески помогают донести Христову веру до тех, кто не умеет ни читать, ни писать. В какой-то момент своей истории монастырь был полностью разрушен в результате пожара. Одновременно с усилением славянского самосознания и стремлением к независимости от Атаманской империи начались работы по восстановлению монастыря. Над ним трудились мастера со всей страны, и Рильский монастырь, этот народный символ, был восстановлен. Главное место в церкви – это алтарь, где изображено око Божие, безмолвно взирающее на прихожан во время торжественного богослужения. В свое время здесь жили свыше 300 монахов, а сегодня осталось только 9. Умиротворенные, погруженные в мысли существования. Этот монастырь пережил немало несчастий и каждый раз, как феникс из пепла, возрождался к жизни.